はい。ナムスカル。チェーンプーニクルチェ、カリネビデオイル、ナムルビシャドマイ、サムサイチルン。アデー、チェーンプーゴンドラ。ഒരു നാടൻ തോരനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചേനപ്പൂ തീരെ ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചേനപ്പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ വേർപ്പെടുത്തുന്നത് അടിഭാഗം അരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാകുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ പൂവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണോ എന്നും നന്നായി വിരിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പൂ നോക്കിയാണ് ആഹാരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുമല്ലോ ചേനപ്പു നമ്മൾ നന്നായി അരിഞ്ഞു വെച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇനി മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നന്നായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ സവാള രണ്ടെണ്ണം ഒന്നര മുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് പച്ചമുളക് അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളി എന്നിവ കടുക് വറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിവ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേനപ്പൂവിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി തിരിഞ്ഞു വെക്കണം ഇനി പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മൺചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉഴുന്നും വറ്റൽ മുളകും ചേർത്ത് കടുക് വറക്കുക കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേനപ്പൂവ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികളും അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക ഈ സമയത്ത് ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ജീരകവും പച്ചമുളകും ചെറിയുള്ളിയും ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം വെന്തു വന്ന ചേനപ്പൂവിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക വെളുത്തുള്ളിയുടെ രുചി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതുകൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് വെന്തു വന്ന ചേനപ്പൂ തോരന് അതീവ ഹൃദ്യമായ ഗന്ധമാണുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ ചേനപ്പൂ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഊണിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാവുന്ന നല്ല ഒന്നാം തരം കറിയാണിത് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചേനപ്പൂ കിട്ടുന്നവരെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു നമസ